మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం తింటున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏ ఏ వెబ్సైట్లో ఎంత సమయం గడుపుతున్నారనే ప్రతి విషయం గూగుల్కి తెలిసిపోతుంది మీ మొబైల్ మీ చేతిలో ఉన్నంత వరకు మీ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి తెలియనంత వరకు దీనివల్ల మీకు వచ్చిన పెద్ద నష్టం అయితే ఏమి ఉండదు కానీ ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి జరిగినా సరే మీకు సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వేరే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సో అందుకని ఈ వీడియోలో నేను మీకు మీకు సంబంధించిన డేటాని గూగుల్కి తెలియకుండా అలానే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే ఎవరికి చేరకుండా ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను మనం గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి గూగుల్ ప్రైవసీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనకి ముందుగా కనపడేది మీ డేటా అనేది భద్రంగా ఉంటుంది మీ ప్రైవసీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని గూగుల్ మనకి ప్రామిస్ చేస్తుంది అయితే మీలో చాలామందికి గూగుల్ మై యాక్టివిటీ గురించి తెలియకపోవచ్చు ఇదేం చేస్తుంటే మీరు డైలీ మీరు చేసే ప్రతి విషయాన్ని గూగుల్ అనేది గూగుల్ మై యాక్టివిటీ ద్వారా స్టోర్ చేస్తుందనమాట మీలో చాలామంది మాకు గూగుల్ అకౌంట్ లేదనుకుంటారు మీకు జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటే గూగుల్ అకౌంట్ ఉన్నట్టే అసలు జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటే గూగుల్ అకౌంట్ ఉన్నట్టే అంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ అంటేనే గూగుల్ అకౌంట్ సో ఈ రోజులో ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఉంది ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి లాగిన్ అవుతారు ఎందుకంటే మనం ఏ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మనం జీమెయిల్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి మాత్రమే చేస్తామన్నమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే వన్స్ లాగిన్ అవుతారో మీరు లాగిన్ అయిన ప్రతి క్షణం నుంచి మీరు చేసే ప్రతి పనిని గూగుల్ అనేది గూగుల్ మై యాక్టివిటీలో రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే కొద్దిసేపు మనం గూగుల్ మై యాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం గూగుల్ అనేది మై యాక్టివిటీలో ఏమేమి సేవ్ చేసుకుంటుందంటే ముందుగా మీరు ఏ ప్రతిరోజు లేవగానే మీరు మొబైల్లో ఏదో ఒక వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేస్తుంటారు మీరు ఏ టైంలో మీరు ఎప్పటి నుంచైనా తీసుకుని మీ జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ టైం వరకు కూడా మీరు జీమెయిల్ ద్వారా ఏ మొబైల్లో లాగిన్ అయినా సరే లేదా సిస్టంలో జీమెయిల్ సైన్ ఇన్ అయ్యి మీరు ఏం చూసినా సరే ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్స్ అనేది మీరు విజిట్ చేసిన వెబ్సైట్ అనేది గూగుల్లో సేవ్ అవుతుంది అలానే ఫేస్బుక్లో మీరు ఏ ఏ ప్రొఫైల్స్ విజిట్ చేశారు వాట్సాప్లో ఎంతసేపు టైం గడిపారు ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు వాట్సాప్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు అలానే కాకుండా మీరు గూగుల్ వాయిస్ సెర్చ్ ద్వారా ఏదైతే సెర్చ్ చేశారో మీ వాయిస్తో సహా అది రికార్డ్ చేస్తుంది అలానే యూట్యూబ్లో ఏ ఏమేమి వీడియోస్ చూసారు ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్ చేస్తుంది సో ఇందులో మనకు వచ్చే మెయిన్ చికెన్ అంటే మీరు ఏదైతే గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ యాక్టివేట్ చేసుకుని వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తుంది అది ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందంటే యాక్సిడెంటల్గా మనం ఏదైనా పర్సనల్ థింగ్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు యాక్సిడెంటల్గా కనుక గూగుల్ అసిస్టెంట్ కనుక యాక్టివేట్ అయితే ఆ సమయంలో మీరు ఏం మాట్లాడారో కూడా ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనకి ఈ మై యాక్టివిటీలో స్టోర్ అవుతుంది సో దీంతో మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ కానీ లేకపోతే మీ ఫోన్ కానీ ఎవరి చేతి కానీ ఇచ్చినా ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా చూడవచ్చు అసలు గూగుల్ ఈ డేటాను మొత్తం ఎందుకు సేవ్ చేస్తుంది ఈ డేటా వల్ల గూగుల్కి వచ్చే ఉపయోగం ఏంటనే కదా మీ డౌట్ గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో మన డేటాని ఏదైతే స్టోర్ చేస్తుందో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క విధంగా పడుతుంది ముందుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే గూగుల్ వాయిస్ మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ ద్వారా మనం ఏదైతే వాయిస్తో మనం సెర్చ్ ఇంజన్తో మాట్లాడతామో అప్పుడు ఆ టైంలో మనం మాట్లాడే ఎవ్రీథింగ్ అనేది గూగుల్ రికార్డ్ చేస్తుంది ఆ రికార్డ్ చేసిన వాయిస్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఏ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తుందంట ఏ ఏ డెవలప్మెంట్ అంటే మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు ఏదైతే గూగుల్ అసిస్టెంట్తో మాట్లాడుతుంటారు మీరు నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతుంటారు తెలుగులో మాట్లాడామనుకోండి అప్పుడు ఆ టైంలో మనకి గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా మనకి రిప్లై ఇస్తూ ఉంటుంది ఏమన్నా రిప్లై ఇస్తుంది తెలుగులో మాట్లాడుతుంటుంది ఆ స్లాంగ్ మనం మాట్లాడే స్లాంగ్ మన ప్రొనౌన్షియేషన్ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి గూగుల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది ఎలా యూజ్ చేస్తుందంటే మనం మాట్లాడే స్లాంగ్ ఎలా ఉంది మన ప్రొనౌన్షియేషన్ ఎలా వస్తుంది అనేది ప్రతిదీ దీన్ని బేస్ చేసుకునే గూగుల్ అనేది ఏ ఏని డెవలప్మెంట్ చేసుకుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన హిస్టరీ మన హిస్టరీ దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో వీడియో చూసినప్పుడు మీరు ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన వీడియో అయితే చూసారో నెక్స్ట్ టైం మీరు హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన వీడియోస్ మొత్తం మీకు వరుసగా కనపడుతుంటాయి ఎవరికైతే ఏ కంటెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం మన బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని యూజ్ చేసుకొని ఆల్గర్ రిధం అనేది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గూగుల్ లొకేషన్ మీ ఫోన్లో కనుక గూగుల్ లొకేషన్ ఆన్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే మీరు ఒకసారి మీరు టైం లైన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీరు ఎన్ని నెలల క్రితం మీరు గూగుల్ లొకేషన్ యూజ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎంత సమయం అక్కడ ఉన్నారు అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గూగుల్ లొకేషన్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది ఇది కూడా రికార్డ్ అవ్వకుండా
నేను మీకు ఇప్పుడు గూగుల్ స్టోర్ చేసిన బ్రౌజింగ్ డేటాని ఏదైతే బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఉంటుందో దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి ఇక ముందు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కూడా గూగుల్ అనేది మనని ట్రాక్ చేయకుండా ఎలా స్టాప్ చేయాలి మన యొక్క బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని స్టోర్ చేయకుండా ఎలా స్టాప్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఎలా డిలీట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఆ బ్రౌజర్లో పైన మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మై యాక్టివిటీ మై యాక్టివిటీ అని టైప్ చేయండి వస్తుంది మీకు ముందుగానే ఇది ఏదైతే ఉందో గూగుల్ మై యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేశాక మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఏదైతే మెయిల్ అయితే లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నాది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయింది సో మీకు ఇక్కడ లాగిన్ అయినట్టు చూపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ మై యాక్టివిటీ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ నేను ఏమేమి విజిట్ చేశాను డైలీ ఇక్కడ ఫోర్ ఐటమ్స్ అన్నీ మినిమైజ్డ్గా కనపడుతుంది ఎట్లాగైనా మీరు ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఆ రోజు మీరు ఏమేమి సెర్చ్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ మీ జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ టైం వరకు మీరు ఎన్ని రోజులు ఏమేమి విజిట్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యూట్యూబ్లో సిక్స్ ఐటమ్స్ అని కాంటాక్ట్స్ అని ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ అని లేకపోతే వాట్సాప్ మెసెంజర్లో సిక్స్ టైమ్స్ అని ఏ ఏ టైంకి మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే వాట్సాప్ చూడండి మీరు నైన్ థర్టీ టు సెవెన్ ఫార్టీ ఇట్లా మీరు ఏ ఏ టైంకి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే వాట్సాప్లో అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఇందులో రికార్డ్ అవుతుంది సో దీన్ని అసలు ఇప్పుడు మీకు ఎలా డిలీట్ చేయాలనేది ఫస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ డేటా మొత్తాన్ని మీరు చూసినట్టయితే ఒక్కసారి ఇట్లా సింగిల్ వన్ అయినా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు వన్ బై వన్ ఆర్ మీరు ఒకసారి మల్టిపుల్గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూసినట్టయితే డిలీట్ యాక్టివిటీ వైజ్ చేసుకోండి హవర్లా కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక డే డే మొత్తంది కానీ లేదా ఆల్వేస్ మొత్తం టోటల్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నది మొత్తం కానీ లేదా ఒక సపరేట్ టైమ్ స్పాన్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డిలీట్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ కస్టమ్ రేంజ్ మీరు ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు పలానా డేట్ నుంచి పలానా డేట్ వరకు చూసుకుంటే ఆ డేట్ వరకు కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నాను మీరు చూసుకోవచ్చు డిలీట్ కొట్టేస్తున్నాను ఇప్పటివరకు నేను జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎంతైతే డేటా అయితే స్టోర్ అయిందో ఏదైతే నా బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ స్టోర్ అయిందో ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసాం ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఎవరికి కూడా ఇక్కడ కనపడదు నాట్ ఈవెన్ గూగుల్ దగ్గర కూడా ఈ డేటా అనేది ఉండదు గూగుల్ అనేది మనని ట్రాక్ చేయకుండా మన డేటా మనం ఏదైతే బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఉందో లేకపోతే యూట్యూబ్లో మీరు ఏం చూస్తున్నారో మీ గూగుల్ లొకేషన్స్ కానీ మీరు ఏ ఏ ఐటమ్స్ చూసినా దాన్ని బట్టి యాడ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం పర్సనలైజ్డ్గా ఆపవచ్చు అనమాట మై యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళి అవి ఎలా ఆపాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్ ఉంది కదా యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్లోకి వెళ్ళండి యాక్టివిటీ కంట్రోల్స్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ మీరు మొబైల్లో అయితే యాప్స్ లేకపోతే సిస్టమ్లో అయితే వెబ్ ఏమేమి సర్ఫింగ్ చేశారని ఎవ్రీథింగ్ మీకు అది రికార్డ్ అవ్వాలా వద్దు అనేది మీరు ఇక్కడ కస్టమ్గా ఆపుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేనేజ్ యాక్టివిటీ కొడతాను మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం మీ డేటా ఏదైతే ఉందో టోటల్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ నేను మొత్తం డేటాని ఆల్రెడీ డిలీట్ చేశాను కదా సో అందుకని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయట్లేదు మీరు డిలీట్ చేయక ముందు మీరు వచ్చి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వెబ్ వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేశారు ఏమేమి చూశారు అనేది ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది సో ఇది ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇక ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కూడా మీకు సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ కానీ మీరు ఏదైతే బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఉంటుందో ఎటువంటి హిస్టరీ కూడా గూగుల్ అనేది ఇక మీద రికార్డ్ చేయదు అలానే గూగుల్ లొకేషన్ మీరు ఏదైతే లొకేషన్ ఆన్ చేసుకుని మీరు ఎక్కడికైతే తిరిగారో ఎవ్రీథింగ్ కూడా గూగుల్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు అది ఇక్కడే మీరు ఇక్కడ ఇది ఆన్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు చేసేదే ప్రతిది ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది నేను ఫస్ట్ ఇంతకుముందే ఆఫ్ చేసుకున్నాను సో యూ బెటర్ టు స్టాప్ ఇట్ పాజ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ యూట్యూబ్ హిస్టరీ ఇదైతే నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్లో ఏదైతే కంటెంట్ చూస్తానో దానికి సంబంధించి వస్తేనే నాకు బెనిఫిట్ కాబట్టి నేను ఏదైతే ఆఫ్ చేసుకోలేదు మీ ఇష్టం మీ పర్సనల్ చాయిస్ ఇది నాకు బెనిఫిట్ కాబట్టి ఇది నేను ఉంచుకున్నాను అంతే మీరు చూసుకుంటా ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వాయిస్ రికార్డ్స్ అవుతుందని చెప్తాను కదా నేను అదైతే ఇక్కడ ఉంటుంది వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీలో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వన్స్ ఆన్ చేస్తాను ఆన్ చేశాక మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు వాయిస్ అండ్ ఆడియో రికార్డింగ్స్ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి అన్నమాట మీరు
ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం చూసుకోవచ్చు మీ యాక్టివిటీ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ మీరు ఏమేమి చేశారో డిలీట్ చేయాలన్నా చూడాలన్నా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అలానే వాయిస్ రికార్డింగ్స్ ఏవైతే మీరు ఇక్కడ అవి చూడాలన్నా ఇక్కడే ప్రెస్ చేయాలి యాప్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లేకపోతే మీ కాంటాక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ యాడ్స్ పర్సనలైజేషన్ అంతా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇది మెయిన్ అనమాట యాడ్ పర్సనలైజేషన్ అనేది ఇది మీరు మనకి మెయిన్ చిరాకు తెప్పించే విషయం ఏంటంటే ఇదే ఇది టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది టర్న్ ఆన్ అయి ఉండడం వల్ల మనకి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం యాడ్స్ కంపెనీస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి తెలిసి వాళ్ళు అనేది యాడ్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంటారు సో దీన్ని ఆపడం వల్ల యాడ్స్ రావని అయితే చెప్పలేం కాకపోతే యాడ్స్ అయితే వస్తాయి గూగుల్ నుంచి వచ్చే యాడ్స్ అయితే వస్తాయి కాకపోతే మనం ఏదైతే చూస్తున్నా వాటికి సంబంధించిన యాడ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి కాబట్టి అవి కనపడకుండా ఆపుతాం మనం ఏం చూస్తున్నావో ఆ కంపెనీకి తెలియకుండా ఆపగలుగుతాం తప్పితే అసలు యాడ్స్ రాకుండా అయితే మనం మాపలేము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ముందు ముందు తెచ్చే ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పటికైతే బై బై జై హింద్